యూట్యూబ్ చూస్తున్న వీక్షకులకు నమస్కారం నేడు చాలామంది చిన్నపిల్లల్లో పిషర్స్ అనే సమస్యను చూస్తున్నాం తీసుకునే ఆహారంలో మార్పులు రావడం వల్ల ఈ సమస్య నేడు చిన్నవారిలో ఎక్కువై వేధిస్తుంది ఈ సమస్య ఉన్నప్పుడు పిల్లలు మల విసర్జనకు వెళ్ళాలంటేనే చాలా భయపడిపోతుంటారు మల విసర్జనకు వెళ్ళినప్పుడు తీవ్రమైన నొప్పి బాధ అనేది రావడం వల్ల పిల్లలు టాయిలెట్ అంటేనే భయపడిపోవడం అనేది జరుగుతుంటుంది ఇలాంటి సమస్యకు ప్రధాన కారణాలు చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా స్పైసీ ఫుడ్ అనేది పిల్లలకు ఎక్కువగా ఇవ్వడం అలాగే బేకరీ ఐటమ్స్ కూడా ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల మలబద్ధకం సమస్య అనేది ఎక్కువై నేడు ఈ సమస్య అనేది చాలామంది చిన్నపిల్లల్లో ఇబ్బంది పెడుతుంది ఎప్పుడైతే మలబద్ధకం సమస్య మొదలవుతుందో మోషన్ అనేది హార్డ్గా తయారవడం జరుగుతుంటుంది ఇలాంటి సందర్భంలో పిల్లలు మలవిసర్జనకు వెళ్ళి ఎక్కువసేపు ముక్కడం వల్ల మలద్వారం దగ్గర చీలిక రావడం అనేది జరుగుతుంది మలద్వారం దగ్గర చీలిక వచ్చి నొప్పి బాధతో కూడి కొన్ని సందర్భంలో రక్తం కూడా పడుతూ ఉంటుంది ఇలా ఈ ఫిషర్ సమస్యను చిన్నపిల్లల్లో చూడవచ్చును ఈ ఫిషర్ సమస్య వచ్చినప్పుడు ప్రధాన లక్షణాలు చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా తీవ్రమైన మలబద్ధకం ఉండడం అలాగే గ్యాస్తో పొట్ట అనేది ఉబ్బి ఉండడం మోషన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు టాయిలెట్లో రక్తం రావడం అలాగే తీవ్రమైన నొప్పితో కూడి ఉండి మల విసర్జనకు వెళ్ళాలంటేనే భయపడిపోవడం అనేది జరుగుతుండడం గమనించవచ్చును ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు పెద్దలు నిర్లక్ష్యం చేయకుండా పిల్లల్ని వెంటనే డాక్టర్కు చూపించడం అనేది చేయాలి కొందరు పిల్లలు ఈ యొక్క సమస్యను చెప్పకుండా నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటారు అలాంటి వారిని కూడా గుర్తించి వెంటనే మందులు వాడుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క సమస్య నుండి త్వరగా బయటపడవచ్చును అలాగే ఈ సమస్య అనేది ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు కొన్ని ముఖ్యమైన జాగ్రత్తలు చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా పిల్లలకు స్పైసీ ఫుడ్ అలాగే బేకరీ ఐటమ్స్ కేక్స్ ఐస్ క్రీమ్స్ చాక్లెట్స్ వంటివి సాధ్యమైనంత వరకు పెట్టకపోవడం అనేది చాలా మంచిది ఎక్కువగా పీచు ఉన్న ఆహార పాత్రలను పిల్లలకు అందివ్వడం వల్ల చాలా వరకు మలబద్ధకం సమస్య అనేది నివారించబడుతుంది ఎప్పుడైతే మలబద్ధకం సమస్య అనేది లేకుండా ఉంటుందో అప్పుడు ఈ సమస్య అనేది అంతగా ఉత్పన్నం కాదు కాబట్టి సాధ్యమైనంత వరకు పిల్లలకు ఆహార పలవాట్లు అనేటివి మార్పు చేసినట్లయితే చాలా వరకు ఈ సమస్య నుండి బయటపడవచ్చును అలాగే పిల్లలకు తగినంత మంచినీరు కూడా తీసుకునే అలవాటు చేయాలి ప్రతిరోజు కొంతసేపు వ్యాయామాన్ని కూడా పిల్లలు చేసే విధంగా చూసుకోవాలి ఎటువంటి కదలికలు లేకుండా జీవన విధానాన్ని కొనసాగించడం వల్ల కూడా మలబద్ధకం సమస్యకు దారితీస్తుంటుంది కాబట్టి కొద్దిసేపు వ్యాయామాన్ని పిల్లలకు అలవాటు చేయడం అనేది చాలా మంచిది ఈ యొక్క ఫిషర్ సమస్యకు హోమియో వైద్యంలో చాలా మంచి మందులు ఉంటాయి ఈ మందుల ఎంపిక అనేది వ్యక్తి యొక్క లక్షణాలు అలాగే వ్యక్తి యొక్క మానసిక స్థితిని అలాగే వ్యాధి లక్షణాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని మందుల ఎంపిక అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇలా ఎంపిక చేసుకున్న మందులను వాడుకోవడం వల్ల ఈ సమస్య అనేది సమూలంగా నివారించబడుతుంది ముఖ్యమైన హోమియోపతి మందులను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మొదటగా ఫిషర్ సమస్యకు యాసిడ్ నైట్రికం అనే మందును చూసినట్లయితే పిల్లలు మల విసర్జనకు వెళ్ళినప్పుడు తీవ్రమైన మంట నొప్పి అనేది రావడం అలాగే మల విసర్జనకు వెళుతున్నప్పుడు మలద్వారం దగ్గర చీలిక లాంటివి ఏర్పడి నొప్పి అనిపించడం అలాగే మలం సాఫీగా రాక ఇబ్బంది పడుతున్న సందర్భంలో ఈ యొక్క యాసిడ్ నైట్రికం అనే మందును వాడుకొని చాలా వరకు ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చును అలాగే వీరు ఎక్కువగా పచ్చళ్ళు పులుపుతో కూడిన వస్తువులను స్పైసీ ఫుడ్ను ఎక్కువగా ఇష్టపడుతుంటారు ఇలాంటి లక్షణాలు ఉండి 
ఈ యొక్క ఫిషర్స్ సమస్యతో బాధపడుతున్నప్పుడు ఈ యొక్క యాసిడ్ నైట్రిక్ అనే మందు వాడుకొని ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చును అలాగే మరి యొక్క మందు ఎస్కలస్ వీరు మలసిజనకు వెళ్ళినప్పుడు మలద్వారంలో ఏదో గుచ్చుతున్నట్లుగా అనిపిస్తుంటుంది లేదా పుల్లలతో గుచ్చుతున్నట్లుగా అనిపించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇలాంటి లక్షణాల సందర్భంలో ఈ ఎస్కలస్ అనే మందు వాడుకొని ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చును కొన్ని సందర్భంలో ఈ సమస్యతో పాటు నడుము నొప్పి అనేది ఎక్కువగా వస్తున్న సందర్భంలో కూడా ఈ మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది అలాగే మరి యొక్క మందు నక్స్వామిక వీరు ఎక్కువగా స్పైసీ ఫుడ్కు అలవాటు పడుతుంటారు అలాగే వీరు శారీరక శ్రమ అనేది తక్కువగా ఉండి మానసికంగా ఎక్కువగా కష్టపడుతుంటారు ఇలాంటి లక్షణాలు ఉండి మలబద్ధకం సమస్యతో బాధపడుతుంటారు వీరు మలబద్ధకం సమస్య నివారణకు ఎక్కువగా మందులు కూడా వాడి ఉంటారు ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్న సందర్భంలో ఈ యొక్క నక్స్వామిక అనే మందును వాడుకొని ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చును మానసిక స్థాయిలో వీరు కోపం అనేది ఎక్కువగా ప్రదర్శిస్తుంటారు ఇలాంటి లక్షణాలు నుండి ఈ యొక్క ఫిషర్ సమస్యతో బాధపడుతున్నప్పుడు నక్స్వామిక అనే మందును వాడుకొని ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చును అలాగే చివరగా మరి యొక్క ముఖ్యమైన మందు సల్ఫర్ ఈ మందు ఫిషర్ సమస్యను చాలా వరకు తగ్గిస్తుంది వీరు మలబద్ధకం సమస్యతో బాధపడుతుంటారు అలాగే వీరు స్నానం చేయాలన్నా లేదా ఏదైనా కొత్త దుస్తులు వేసుకోవాలన్నా చాలా బద్ధకంగా ప్రవర్తిస్తుంటారు మలబద్ధకం సమస్యతో బాధపడుతూ ఎక్కువగా చూడటానికి నీటుగా ఉండకుండా అగిపించే పిల్లలకు ఈ మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది అలాగే వీరు మెంటల్గా చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు ఫిజికల్గా మాత్రం చూడటానికి చాలా సోమరిపోతులుగా అవపడుతుంటారు ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్న పిల్లలకు ఈ సల్ఫర్ అనే మందును వాడుకొని ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చును ఇలా చాలా రకాల హోమియో మందులు హోమియో వైద్యంలో ఉంటాయి ఏదైతే మందును ఎంపిక చేసుకుంటామో సమస్య తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు థర్టీ పొడెన్సీలో ఉదయం సాయంత్రం ఒకటో చొప్పున సుమారు ఒక వారం రోజుల పాటు వాడుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ సమస్య అనేది దీర్ఘకాలికంగా బాధిస్తున్నప్పుడు రెండు వందల పొటెన్సీలో వారానికి ఒకరోజు ఉదయం ఒక డోసు సాయంత్రం ఒక డోసు చొప్పున వాడుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇలా సమస్య తీవ్రతను బట్టి మందుల ఎంపిక చేసుకొని వాడుకున్నట్లయితే ఈ సమస్య నుండి త్వరగా బయటపడవచ్చును ఒకవేళ మందులు వాడుతున్నా కూడా సమస్య తగ్గకుండా మరి ఇబ్బంది పెడుతున్నట్లయితే దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్ సలహా మేరకు ఈ మందులు కనుక వాడుకున్నట్లయితే ఈ సమస్య నుండి త్వరగా పిల్లలు బయటపడగలుగుతారు మరి యొక్క ఆరోగ్య సమస్య గురించి వచ్చే ఎపిసోడ్లో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్కారం